tra deserti e città paura lui non ha ma dice che incombe sulla terra è già qua ma lui ci salverà farà Laila, sconfitta da Farat e i suoi amici, cade in fin di vita. Il suo destino sembra segnato, ma il giovane principe la abbraccia, le grida il suo amore, vuole che viva perché la ama. Tilda, umiliata, tradita, scappa da tutti. Farat! Farat! Ah, ah, amici! Non voglio che muoia, voglio starle vicino, perché io sono innamorato di lei. Soltanto adesso l'ho capito, io la amo. Andate al diavolo! Ma... Tilda! È così, mi dispiace. Ah! No, aspetta! Ci siamo anche noi! Tilda! Tu, traditore, abietto! Maledetto verme! Meno che verme! A me va in forma e ripugnante! Ma, Ali Sayed, maestro... Basta! Non voglio che mi chiami più maestro! Tu non sei degno di essere mio allievo! Tu non sei il ragazzo che io ho istruito! Tu sei... Ah, rinnego tutto! Rinnego le nostre avventure, le lotte, le vittorie, le sconfitte! Nient'altro che polvere! Ali, aspetta e vedrai. La strada che ho scelto ora è difficile da accettare, ma è la più giusta. Il destino! Non sai quello che dici, ragazzino senza spina dorsale! Tu avevi un destino, ma l'hai tradito! Ora non hai più nulla! Tu hai scelto l'inferno! Goditi pure le sue gelide fiamme! Te le sei meritate! Ti sono stato nemico quando ero dalla parte del male. Mai avrei pensato di esserlo di nuovo stando dalla parte del bene. Resterai solo! Addio, Farat! Mi aspetta! Non lasceremo qui Ben? Almeno tu spero che possa capirmi. Ho sempre rispettato la tua libertà e le tue decisioni, ma non chiedermi di comprenderti. Non stavolta, non ce la faccio. Sei sicuro di quello che fai? Ho cercato di resistere con tutte le mie forze. Amarla andava contro tutti i miei principi, ma alla fine ho dovuto cedere. Perché lei è il mio destino. E se tu trovi riprovevole questo, sei libero di andartene quando vuoi. Dove vai tu, vado io, fratello. Eccola! Presto! No, Farat, non farlo! Ah! Forza, ho già pronta una ipercalorilla! Eh? Che avete da guardare? Tutto fatto! Una punturina e Tilda è salva! Ora è tempo di pensare alla guerra contro quel traditore e la sua strega! Voglio restare qui fuori, congelata per sempre! Non voglio vivere! No! Tu stai buono e ti copri! Uh, ma come possiamo combattere Farat? È nostro amico! Una volta lo era! Ora dobbiamo sconfiggerlo e poi, se tutto va bene, recuperarlo alla ragione! E se non volesse essere recuperato? Sarà trattato definitivamente come un traditore e giudicato secondo le leggi beduine. E, e comunque questo lo decideremo poi. Confido ancora nella buona stella di quell'incosciente. Io torno nell'Emirato per rinnovare armi e poteri. 
Io andrò a cercare le mie armi in un altro luogo e chiedo a Tilda di venire con me. Ci ritroveremo tutti ai bordi del Gran Deserto. L'appuntamento è tra sette giorni esatti. E Farad che farà nel frattempo? Che si spubazzi pure quella femmina infernale, non c'è! Punizione peggiore della sua compagnia! Mio, mio, mio! Sei mio, tutto mio! Gioia, grande, bello! Oh, mio, sempre mio! Il mio principe, il mio amore, il mio destino, mio, 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 tutto mio! Tu ed io per sempre, amore, gioia, grande, bello! Ma dobbiamo preoccuparci, Farad! Shh. Ma certo che dobbiamo, però ora stiamo al gioco. Ombra, tu devi aiutarmi. Mio, solo mio! Che confabulate voi due, non posso sentire? Devo essere gelosa? Ma no, tesoro mio! Ombra è ancora sconvolto per questo mio cambiamento. Oh? Ti opponi anche tu al nostro amore? Ombra è solo sorpreso come lo sono anch'io. E anche tu, amore mio, sicuramente. Siamo stati davvero travolti dal destino. Sì, il destino, quello che ci aspettavo da tanto, tanto, tanto tempo. Non sono mai stata più felice in tutta la mia vita. Ma non dobbiamo dimenticarlo. Abbiamo ancora molte cose da fare. Devi venire con me nei luoghi dove sono cresciuta. Voglio che tu conosca tutto di me. Non sono la strega che credevi. Io sono una ragazza come tante altre. O oh, quasi. Ed è per questo che ti amo. Ah! Romante disco solare! È un piacere arrostirsi di nuovo sotto di te! Mi rimette in forze! Sicuro che si possa trovare ancora qualcosa in mezzo a queste rovine? La vecchia dimora del mio maestro è sempre stata un ottimo rifugio. Ha solo bisogno di una piccola ristrutturazione. Beh, già, dopo otto secoli e svariate battaglie, gli manca giusto una mano di pittura. Rimetteremo in sesto l'antica biblioteca e lì scoveremo quello che ci serve. Antiche ricette perdute, appunti, suggerimenti e alchimie. Beh, sarà rimasto qualche libro? <ride> Brividi alchemici, eccoli qui! Che ti avevo detto? Ops, questo sarà difficile consultarlo. Eh, ho paura che anche queste siano solo parole al vento. Sabbie infuocate, non si è salvato proprio nulla! Come no? Tutto il sapere che ha trasmesso a te! Sì, ma contro quella strega! Ho già usato ogni pozione che conoscevo! Adesso che mi invento! Maestro mio, che mi invento! Strano, non sento freddo. Mm. Il potere della tenebra, stando con me, ne potrai godere senza limiti. E quando tu avrai il potere della luce, insieme faremo vere e proprie scintille. Già, diciamo pure fuochi artificiali. Vieni! Siamo quasi arrivati. Benvenuta sull'isola della cuginanza! Ehi, hey, finalmente che siamo arrivati! Ehi, ehi, ehi! 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 Grazie, cugini, per aver risposto alla mia chiamata. Grazie anche a te. Cosa fa qui quella estranea? Come? È una violazione delle regole. So bene che non avrei dovuto farla venire, ma non potevo abbandonarla. Stava troppo male. Sto più che bene, mio caro cugino. No, guarda che io... Uh, cioè, sì, è vero, non ha alcuna malattia, ma ho un problema, diciamo, sentimentale. 
Avete capito? Bene, basta, ci ha preso per un'agenzia di cuori infranti. Me ne vado, non sono tenuta a subire questi scorrettissimi insulti. Addio, non Ben. Non dedicarci male, ragazza mia. Siamo gente ospitale, solo che una riunione ufficiale della cuginanza è una cosa molto riservata. Ma che cosa vi è successo? Ancora non ci hai spiegato i motivi della chiamata. Il principe cui presto i miei servigi combatte da molto tempo una tenebra profonda che ora si è pericolosamente risvegliata. Avevate affrontato qualcosa del genere tempo fa? Sì, ma ora... La situazione è peggiorata. Non abbiamo contro un demone qualunque. Combattiamo contro una forza primordiale dominata da una ragazza senza scrupoli. Una strega che vuole soggiogare tenebra e luce per dominare il mondo. Ti ha fregato il bel principe, vero? <ride> Come dicevo, agenzio cuori infranti. Ascoltate, cugini. Se questa strega si unisce a Farat... Non ti inviteranno alle nozze! <ride> Questo non è affare nostro! È vero, non ci riguarda! Lascia perdere, Ben, è inutile! No, non sono venuto per nulla! Io sono qui perché voglio assolutamente recuperare il mitico arpione di Ben Adam! Il, il mitico, mitico arpione? arpione? L'arma del nostro progenitore! Come si permette? Non puoi, non ti aiuteremo, sarebbe un affronto alla cuginanza Invoco la sfida delle cento vele, se la vincerò avrò diritto a recuperare l'arpione La sfida delle cento vele non ce la farà mai <ride> È una brutta cosa Il cugino anziano ha ragione, è una sfida impossibile e tu la perderai di sicuro Questo lo vedremo Tilda e io la affronteremo e la vinceremo ma vincere cosa? Come? Quando? Non ne so niente! Tu fai come ti dico e non preoccuparti di nient'altro! Dai, pigroni! Siamo arrivati! Benvenuto nel mio rifugio di quando ero bambina! Era qui dove scappavo sempre. Qui ho sentito sorgere quella forza che mi ha sempre guidato. La forza della tenebra del Namirash mi ha nutrito e fatto crescere. In questo luogo, sin dalla mia infanzia, mi si è aperta la mente e ho preso tutto quello che si poteva apprendere. Venni tanto sapiente che davo io lezioni al maestro del villaggio. Ero ancora piccola, me ne andai da qui. Mi portarono a Mosca e... A 16 anni avevo già cinque lauree. Allora lo scorpione nero ti ha scelto... Proprio come lo scorpione di luce ha scelto te. Adesso comprendi perché il nostro destino è indissolubile. Allora rispettiamolo, proseguiamo la missione. No, aspetta un momento, amore mio, non ancora. Voglio stare così, stretta a te qualche altro istante, senza avere pensieri, prima che tutto prenda il suo corso. No, niente. Zero, poltiglia, svanito! Mm. È inutile sperare, sono rovinati, inservibili, un vero disastro. Ehi, hey, guarda, magari è magica! Eh? Uh, 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 oh. Mm. Ho come la sensazione di essermi dimenticato qualcosa di essenziale. Mi sta passando per la testa un ricordo lontano, molto, molto lontano. Maestro, se trovassi un giorno un nemico irriducibile, imbattibile, che dovrei fare? In quel caso dovrei ricorrere alla madre di tutte le pozioni. Mm -hmm. E come si prepara? L'ho distillata io molti anni fa e l'ho nascosta nel cuore della roccia nera di Quafer. Quafer? Io non ho mai sentito parlare di questo posto. Frena la tua curiosità, a suo tempo saprai mm. dove si trova. Mm. Non me lo ricordo, Quafer. Che razza di nome? Che cosa ci devi fare in quel postaccio? 
Quale postaccio, Rashid? No, niente, lascia stare, credevo dovessi andarci Ma dove? Sbaglio o avevi detto coaffer? E tu sai dove si trova? È un angolo in ospitale della giungla africana Ho fatto due o tre trivellazioni laggiù Ma di petrolio neanche l'ombra Mio salvatore, trivellatore incompreso Amico insostituibile Lasciati abbracciare D'accordo, l'abbraccio di un amico è benvenuto Ma il pungiglione tienilo lontano mio, 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 mio! Era quello oh. che volevo io, oh. io, io, io! <ride> Così mi fai girare la testa, amore mio! Oh! oh. Ah. Sì, chiamami così, amore mio, amore mio! Non chiedo altro che questo! Come vuoi, amore... No, mi è bastato sentirlo una volta. Farat, va bene così. Ma ora che hai intenzione di fare? Riprendiamo il cammino. La missione non può attendere oltre. Vieni, mio principe. Quindi dobbiamo raggiungere la barca, prendere mare e poi io che faccio? Te lo spiego a bordo! Corri! Rotta est sud est! Ma è una scorrettissima regata! O corriamo dietro ai fantasmi! Dobbiamo raggiungere per primi il punto dove si trova il mitico arpione e tutti gli altri cercheranno di impedircelo! Siamo in mezzo a tutti! Ci tolgono il vento! Non possiamo farcela! Aspetta a dirlo! Ovviamente non hai mai sentito parlare dei mitici motori a Borek! Ce ne sono sempre in giro qua intorno! Di che cosa? Delfini! Ehi, hey, belli! Qua! Buoni, eh? Fissa la barra, Tilda! Poi comincia a lanciare Borek il più lontano possibile! Mi raccomando, sempre davanti alla prua! Forse ho capito! <ride> ah, belli! Prendete i Borek di Ben! Yuhu! Ah, bravi! Siete forti, che meraviglia! <ride> Ma è scorretto! Così non vale! Le regole dicono solo che non si possono usare remi o motore Non parlano di delfini oh. Ci ha fregato tutti! Demonio di un casino! Yuhu! Siamo arrivati! Vuoi dire che l'arpione è qui? Ma dove? 170 metri sott'acqua 170 metri? Ma non riuscirai mai a farcela, è oltre ogni limite umano Bisogna provarci, il fisico c'è oh. Ben! Scorrettissimo testone! Ben! Dunque, questo luogo è qua per... Esatto! Completo di giungla, caldo, terribilmente affoso... Ah, e zanzare! E dov'è la roccia nera? Oh, non lo so, non ricordo nessuna roccia nera. Quando arriveremo in cima, daremo un'occhiata intorno. Come vorrei essere con Ben nella sua isola della cuginanza. Me lo immagino già a rinfrescarsi sotto una bella palma. Non emergono più bollicine, vuol dire che ha esaurito l'aria, bene senza aria! Oh no, no, no! Questo è il punto più alto. Ah, cerchiamo intorno questa roccia nera. Dove può essere? Io vedo solo alberi, foglie. Dall'altra parte, muoviti! Guardiamo di là. Mm. 
Allora? Io non vedo un accidente di roccia ne ho... Si vede tutto lontanissimo. E al contrario, giralo. Roventi Sabbia, sei sicuro che sia proprio qui il posto? Qua fer, non ne conosco altri con questo nome, non saprei. Niente. E ora che facciamo? Beh, riprendiamo fiato e poi decideremo. Tu guarda, tutto marcio qui, troppa umidità, a volte è un guaio. Guarda come ha scurito questa roccia. Scurito cosa? Dove? Qual è? Eh? eh? E qui, qui, sotto il nostro naso, la roccia nera, grazie maestro, ti sono riconoscente Bene, allora non resta che aprire la roccia e prendere la pozione Già, sì, aprire la roccia, fosse facile, e come? Hmm, è liscia e compatta come uno specchio, non ha un buco, una fenditura, niente di niente Aspetta, mi sembra di vedere qualcosa per tutte le dune del rimal, qui c'è una minuscola fenditura. Sicuramente è il varco. Io ho qualcosa che può essermi utile. Ah, eccola, la tengo sempre di riserva. Fatto! Ora basta mettere un po' di... Pozione quale? Una potente, eh? Chi ha parlato di pozione? Questa è pura e semplice polvere da sparo. Ah! ah! Come alla battaglia del fiume grigio contro la cavalleria mongola! <ride> Furono veri fuochi d'artificio! Ottimo! E ora recuperiamo la pozione! <ride> Eccola! Vecchia carta pecora, che spettacolo! La preferita del maestro, che emozione! <ride> Allora si aprirà qui l'ultimo vortice. Quando? Quando tu mi darai finalmente un bacio di vero amore. Amore sincero, amore autentico, che nasce dal cuore. Hai detto di amarmi, mi hai baciata. Ma purtroppo il vortice della profonda tenebra non si è manifestato. Che significa? I miei sentimenti sono sinceri. Forse la paura per la nostra missione mi rende incerto, il mio cuore... Basta scuse, Farat, basta bugie. Hai mentito molto bene. Per un momento sono stata felice, ma ora... Ora è arrivato il momento di chiudere i conti! Sembra effettivamente un composto di grande potenza, ma seguiamo le indicazioni del maestro. Versa l'intera pozione sulla pergamena e attendi fiducioso l'effetto che non vedrai. L'effetto che non vedrai? Ma che diavolo avrà voluto dire? Senti, tu versa e basta! Sì, hai ragione, bando alle domande. Se il maestro dice di fare così, è così che faremo. Mai avevo visto una reazione del genere finora. Ah. La scritta è cambiata totalmente. Prosegui la missione senza indugio. Tutto qui? Il tuo inganno risveglia la tenebra dentro di me. Sento rabbia, odio. Laila, aspetta, commetti un errore. Io, io ti amo. Laila! Laila! Ora basta, Farat! Devi morire! Mi hai ingannata! Non morirò, amore. I miei sentimenti sono sinceri. Starò con te per sempre. Ah, attento, Farat, se cerchi ancora Shhh. di mentirmi! Di solo che anche tu mi ami, come io ti ho sempre amata. potuto dubitare di te, Farat. Insieme per sempre. Sì, Laila, per sempre. È l'alba del settimo giorno, tremate nemici, anche se mi domando quale sia stato l'effetto di quella pozione. Eh? Ci siamo, roventi sabbie. Ora siamo pronti per la pugna. 